ஹலோ ஃப்ரெண்ட் வெல்கம் டு தினமுறு சமையல் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பரோட்டா எப்படி ஈஸியா செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இதுக்கு நான் அரை கிலோ மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் ஒன்றரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் ஆப்போசோட அம்மாவு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி இதை நல்லா நம்ம பசஞ்சிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்க எண்ணெயை ஊத்தி பேச ஆரம்பிக்கணும் பரோட்டாக்கு வந்து நிறைய எண்ணெய் தேவைப்படும் இந்த மாதிரி நல்லா பசிச்சுக்கோங்க மாவை ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மாவை திருப்பி கொஞ்சம் நல்லா பசிஞ்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாவு எடுத்து உருண்டையாக பண்ணிக்கோங்க சப்பாத்தி தேய்க்கிற கல்ல மாவை தொட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சப்பாத்திக்கு தேய்க்கிற மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க நல்லா மெல்லிசா இதை நல்லா வந்து தேய்ச்சிக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் எண்ணெயை தடவி வைக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃப்ளீட் மாதிரி வச்சு இதை நீங்கள் ரோல் பண்ணும் இப்படி டேப் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் இப்போ இதை வந்து இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லா உருளையும் நீங்கள் பண்ணிக்கணும் சக்கரை எதுக்கு சேர்க்கிறோம்னா நம்ம ஃப்ரை பண்ணும் போது அந்த ப்ரௌன் கலர் மேலே வர்றது வந்து சக்கரை இருந்தால் தான் வரும் இப்போ இன்னொரு மெத்தடில் சொல்லித்தரேன் இந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கிட்டு மாவை தேய்ச்சிக்கிட்டு கத்தி வச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க இதை நீங்கள் லேயர் லேயராக நீங்கள் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இந்த லேயர் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எல்லா உருண்டையும் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ நம்ம பரோட்டாக்கு இதை தேய்ச்சிக்கலாம் இதை மெதுவாக ப்ரெஷர் கொடுத்து தேய்ச்சிக்கோங்க ரொம்ப தின்னாக தேய்க்கக்கூடாது இதை கொஞ்சம் திக்காக தான் தேய்க்கணும் இல்லைன்னா நீங்கள் கையில் கூட இதை தட்டிக்கலாம் இந்த மாவில் சக்கரை எதுக்கு சேர்க்குறோம்னா அது வந்து நல்ல மேலே ஒரு ப்ரௌன் கலர் வந்து அது கொடுக்கும் அதுக்காக தான் சக்கரை சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் கையில் கூட நீங்கள் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அரை மணி நேரம் ஊற வைக்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சிங்கன்னா இன்னும் பரோட்டா வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும் இப்போ நான் வந்து ஒரு தோசை கல்லை வந்து அடுப்பில் வச்சுக்கிறேன் இப்போ தேய்ச்சி வச்ச மாவை இதில் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் நல்லா எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த ச பரோட்டாவை வந்து நீங்கள் செய்யணும் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வந்து வைக்காதீங்க ஒரு மூணு பரோட்டா இந்த மாதிரி செஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணால் அந்த சூப்லேயே வந்து இந்த மாதிரி டேப் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ரொம்ப சாஃப்டான ஈஸியாக செய்யக்கூடிய பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ